ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி தேதியில் உலகத்தையே தன்னோட கண்ட்ரோலில் வச்சுட்ருக்க ஒரு ஆள்னு பார்த்தா அது கொரோனா தாங்க ஆனால் அந்த கொரோனாவுக்கும் நம்ம தமிழர்கள் பயப்படுறதே கிடையாது பயங்கரமாக மீன்ஸ் போடுறதுலேருந்து இந்த மாதிரி கொரோனாவை வச்சு சாரி கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் அப்புறம் கொரோனாவை வச்சு ஜிமிக்கி கம்பல் கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான எந்த விஷயங்களுக்குமே நம்ம தமிழர்கள் சலைத்தவர்கள் இல்லை அப்படின்னு நிரூபிச்சிட்ருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் பெண்களுக்கிடையே நல்ல வரவேற்பிருக்கிறதாகவும் கேள்விப்பட்டேன் அது இல்லாமல் பாருங்கள் கொரோனா போண்டா கொரோனா தோசை அப்புறம் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும்னு மாஸ்க் பரோட்டா வரைக்கும் தயார் பண்ணியாச்சு இந்த வரிசையில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த தயாரிக்கப்பட்ட மாஸ்க் பரோட்டாவை இன்னைக்கு நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் நடத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் மூணு கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் நல்ல மொறுமுறன் வரும் அப்புறம் ஒரு முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பெசரி விட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா பெசரி விட்டுக்கலாம் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நல்ல சாஃப்டான பதத்துக்கு இதை பசிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நைட்டுக்கு பரோட்டா செய்கிறதா இருந்தால் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க எந்த அளவுக்கு ஊறுதோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி அடித்து பிசைஞ்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தாராளமாக விட்டு தான் பிசையணும் அப்பப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து பிசைஞ்சிட்டே இருங்க அப்போ தான் பரோட்டா நல்லாயிருக்கும் க்ரிஸ்பியாக பாருங்கள் நல்ல சாஃப்டாக இந்த பதத்துக்கு பிசைஞ்சிட்டு எண்ணெய் தடவி இதை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் மாவு இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ இதை நம்ம உருண்டைகளாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நமக்கு இதற்கு எண்ணெய் தடவி இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் காஞ்சி போகாமல் இருக்கும் பாருங்கள் மாவு வந்து நல்ல ஊறி இருக்குது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது கை வைக்கும்போதே நல்லா உள்ளே போகுது அந்தளவுக்கு இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்லாப்லேயோ இல்லை பூரி தேய்க்கிற கட்டையிலையோ வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ மெலிசாக தேய்க்க முடியுமோ அவ்வளோ மெலிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க எல்லா சைட்ஸும் நல்லா ஈவனாக இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மாஸ்க் ரெடி பண்ணலாம் பாருங்கள் நல்லா தேய்ச்சாச்சு இப்போது இந்த ஒரு எண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு உங்கள் சைடில் இருக்க எண்டை இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் மடிச்சுக்கோங்க ஒரு லேயர் மடிப்பு வர மாதிரி நல்லா மடிச்சுக்கணும் அடுத்த அடுத்த லேயரையும் அதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது போல் மொத்தம் மூணு லேயர் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் நமக்கு ஷேப் மாறாமல் கிடைக்கும் பண்ணிவிட்டு நம்ம சைட்ஸ் வந்து என்ன அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவு விட்டுட்டு பேலன்ஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓரங்களை நேர் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஓரத்துலேயும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் மேலேயும் கீழேயும் சைஸை நம்ம கரெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மீ மீதி இருக்க மாவை இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க மேல் பக்கமும் அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம மாஸ்க்கான எலாஸ்டிக் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் எடுக்கும்போது அது கரெக்டாக வரும் அடுத்து நமக்கு இதில் கட் பண்ண மீதி மாவையே வந்து வச்சு தேய்ச்சிட்டு அதுலேருந்தே நம்ம வந்து எலாஸ்டிக்காக ரெடி பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்துக்கு நம்ம கொரோனாவோட தான் இருக்க போகிறோம் கண்டிப்பாக அதனால் மாஸ்க்கை எங்கே போனாலும் மறக்கக்கூடாது இதை ஒரு விழிப்புணர்வாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் 
குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் வீட்டில் பசங்க வந்து இப்படி நான் செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னதுலேருந்தே மாஸ்க் வேணும் மாஸ்க் வேணும்னு கேட்குற அளவுக்கு மாஸ்க் ரொம்ப அவங்க மைண்டில் ஏறிடுச்சு அட்லீஸ்ட் பரோட்டா மூலமாவது நம்ம மாஸ்க்கை வந்து அவங்க மைண்டில் நல்ல ஒரு நினைவுபடுத்தினா தப்பு கிடையாது இப்போது இந்த மாதிரி ஓரத்தில் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நல்லா அழுத்து அழுத்தமாக கொடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா இது வந்து நம்ம வெந்து வரும்போது கண்டிப்பாக அது தனியாக வந்துடும் கரெக்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மீதி இருக்க மாவு நம்ம வச்சுக்கலாம் இதை ஒரு தோசை தவா சூடு பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக விட்டீங்க அப்படின்னா தான் இது நல்லாயிருக்கும் எண்ணெயை நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாஸ்க்கை கரெக்டாக பார்த்து எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கீழே ஒட்டியிருக்காது ஏன்னா நம்ம என்ன போட்டு தான் தேய்ச்சிருக்கோம் அதனால் நீங்கள் பயப்படாமல் தைரியமாக அதை எடுக்கலாம் எடுத்து நீங்கள் தோசை தவாவில் போடும்போது அந்த சைட்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக வச்சு போட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு வீட்டில் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க பரோட்டாவே செய்யலை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக கோதுமை மாவில் கூட இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு மேலேயும் நல்லா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் விட்டுட்டு ரெண்டு சைடு நல்லா திருப்பி போட்டு நல்ல முருவலாக வேக வச்சு எடுத்தோம்னா சூப்பரான மாஸ் போட்டோ பரோட்டா நமக்கு ரெடி ஆகிடும் மைதா வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் கோதுமை மாவுலையும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் சப்பாத்தி கூட நீங்கள் சப்பாத்திக்கு மாவை பசியும் போது கூட இந்த ஷேப்பில் பசங்களுக்கு தேய்ச்சி நீங்கள் போட்டு கொடுக்கலாம் பாருங்கள் இதை எப்படி திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த சைட் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா வெந்திருக்கு இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு ரெண்டு சைடும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க சூப்பரான சுவையான மாஸ்க் பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு நல்ல அவேர்னஸாக எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இண்டியன் எஸ்பெஷலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் சம்பளம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனா